намного сложнее в плане ответственности, прежде всего. И уровень, конечно, совсем другой. Но я, я просто пацанами тренировался с нашими, допустим, там в начале сезона мы кубок играли. То есть я чуть-чуть хотя бы уже знаком с этим волейболом, ну даже по тренировкам. И я, можно сказать, не было такого, что меня просто на площадку вытолкали и сказали играть. Я чисто гипотетически, я там понимал, что такое взрослый волейбол. Нет, ну это намного сложнее, прежде всего физически, во-вторых, технически, и ну, во, во всех аспектах сложнее. Ну, конечно, поймал. Это, можно сказать, была одна из первых игр, когда мне доверили там больше двух очков находиться. Что я благодарен, прежде всего, тренеру, потому что меня не изменил <laughs> после двух очков моих первых. Вот. Поэтому, ну, конечно, приятно. Просто хочется находиться как можно дольше на площадке. Не хочется с ней уходить. И когда там находишься, хочется сделать как можно больше полезных действий. Ну, это приятно, но мы в конце концов партию, к сожалению, нам не удалось забрать. Вот, но... Не, просто если мы проиграли вторую партию там со счетом 24-19, это совсем другое дело, нежели отыгрываться там. Не, ну, это прежде всего приятно. Не, ну, конечно, психологически проще играть с равными соперниками, а там с кем интереснее. Ну, мне лично интереснее со всеми играть, потому что, допустим, там, начиная от э, топ-5, ну, вот, начиная с пятой команды и до десятой команды, все команды нам равны, поэтому интереснее играть, когда завязывается борьба, то есть, когда там какой-то равный счет. А, там, у нас бывали игры с грандами, когда по большому счету мы проигрывали там в одну калитку. Но я просто не знаю, я не находил, я вышел там с Питером, когда мы проиграли 0-3, там по большому счету немного удовольствия получаешь. Ну, то есть какая разница там, кто напротив сетки стоит, ты проигрываешь минус 8. Это тяжело удовольствие получать. Ну, Леша Чанчиков поддушивает иногда. Ну, он такой, да. Тяжело бывает. Ну, я познал жизнь в пятой партии, да. После Тайлаута. Передачу дал и сам я прохавал жизнь. Просто у нас очень много своих невынужденных ошибок. Вот, и в каких-то таких моментах, вот, допустим, там на игре СССР, где люди играют куда более опытные. И дело не в том, что они прыгают выше, там бьются, не а в том, что они не ошибаются в, ну, там, в самые важные моменты и сложные мячи. Я думаю, что в этом нам можно добавлять еще до бесконечности. Не начинай, да. Не, ну прежде всего тут надо к этому относиться с той точки зрения, готов ли ты там, пойти на какие-то уступки. Прежде всего, это там, я не жалуюсь, что там у нас короткий отпуск или что у нас там тяжелые физические нагрузки, но дело в том, что ты там занимаешься профессиональным спортом. Это прямо сказывается на здоровье. Я там не, говорю, не говорю за всех, но там, судя по нашей команде, прежде всего по себе тоже я могу судить, что прежде всего это на здоровье сказывается. Ну, я хотел бы сказать спасибо всем болельщикам, болейте за нас дальше, мы больше не будем плохо играть. В Москву едем, <смех> как она строит. <смех> Нет, ну, мне лично очень... Я вообще в первый раз в жизни в Суперлиге, первый раз в жизни я попал в плей-офф. Я рад, что я не за четыре, не за не плей-офф вот играю. Но, ну, просто мы попали на Динамо. Сейчас это одна из сильнейших команд. Будет тяжело. Нет, тут будем биться до конца. Но мне интересно Динамо поиграть. 
Да. Не, я не считаю, мне, честно говоря, не нравится формулировка «молодая команда», потому что я только что вернулся из молодежки, где мне этой молодой команды тыкали ровно не знаю, 36 игр. Мне говорили, у вас молодая команда, у вас молодая команда. Мне без разницы, какого возраста команда. Но, то есть тут дело не Если бы мы стали 14-ми, и, ну, грубо говоря, ты станешь 14-м, ты улетаешь в вышку, всем вообще без разницы, сколько у тебя игроков, молодых, немолодых. То, то же самое, если ты выигрываешь. Там, у тебя нет никаких послаблений вообще. Ну, то есть это ничего не дает, и мне ну, не нравится там. То, что нас считают молодыми, ну, наверное, нас считают по факту, но это не относится ни к привилегии, ни к чему-то плохому. То есть я бы не хотел классифицировать нашу команду как, как молодую. Ну, да, люди там проводят первый сезон, но то же самое. Ну, каждый год кто-то приходит играть ну, там, в Суперлигу молодым. Да, их не ставят в состав играть, но какая разница. Ну, конечно. Не, тут у нас остается чемпионат Российской Суперлиги. И... Но по, больш... по большому счету больше ничего не остается. Но мы же рассматриваем короткий, короткий промежуток времени. Ну, там, на ближайшие два месяца, да, наверное, ничего не остается. Ну, так мы ради этого вообще весь сезон играли. Ну, мы, мы играем вот когда там с октября, с сентября по май. Про... Ну, российскую Суперлигу по ребят мы играем. И, и все борются за первое место. Там не... Я не думаю, что многие команды, когда в мае играют, Плей-офф за медали, думаю, так, вот мы сейчас поедем там на клуб на чемпионат мира, туда-сюда, но нет, конечно. Если это главный чемпионат, ну все играют за главный чемпионат за медали.